Eccoci qui ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata Allora, oggi parleremo di un batterista incredibile Uno dei miei batteristi preferiti, se non proprio il mio batterista preferito Conosciuto per i suoi incredibili chop Conosciuto anche per essere stato per qualche anno batterista dei Mars Volta E anche conosciuto perché è stato il vincitore del drum off mondiale all'età di soli 9 anni Ragazzi, stiamo parlando di Thomas Priggen Diciamo che è un batterista che non puoi non conoscere per la sua influenza che ha avuto negli ultimi anni. Il fatto che sia ancora molto giovane, questo mi fa ben sperare per il futuro, conosciuto per i suoi chop incredibili e oggi andremo a vedere proprio uno di quei chop. Quindi allacciati le cinture e andiamo subito a sentire il chop che andremo a vedere oggi. Via! Okay. se non hai capito di quale chop stiamo parlando è normalissimo perché il video che ho fatto vedere è un, un estratto, un pezzettino di una sua performance che fece penso nel 2009 o nel 2008 anno in cui vinse appunto il Grammy Award come miglior batterista eh, progressive direi con i Mars Volta Thomas ha questa abitudine di eh, integrare nel suo playing tantissimi chop poi, ragazzi, questo qui è un video in cui fa un assolo, figuratevi, sono solo chop, gospel chop, cose molto molto complicate. Oggi andremo solo a vedere un piccolissimo chop che io uso molto spesso e che mi serve tantissimo in varie situazioni, anche magari in assoli, e per riempire certe parti di certe canzoni. Il chop di oggi è molto molto carino perché intanto è molto musicale da sentire. e in più ehm, ci permette molto di allenarci sulla coordinazione mano-piede in questo caso mano destra, piede destro bene, andiamo subito a vedere allora come si fa questo chop sono sestine, quindi o sestine o terzine di sedicesimi una terzina di sedicesimi o una sestina non sono nient'altro che sei note nello spazio di un quarto bene, andiamo a vedere cosa fa Thomas cosa fa quel bricconcello di Thomas il chop di oggi è Cassa, mano destra, cassa, mano destra, due colpi con la sinistra, ghost note. Ok, quindi quattro colpi, seguiti da due colpi sul rullante. Quindi. Ok ragazzi, non è un pattern difficile, è molto semplice, ok? Ovviamente più aumentiamo la velocità e la potenza, più questo chop diventa impegnativo. Però vi posso garantire che una volta studiato e assimilato, riuscirete a fare cose molto molto interessanti. Ok, andiamo a vedere un po' come si suona. Lo velocizziamo un pochino. Ok, quindi proviamo a sentire come suona in un gruppo. Ok ragazzi, la lezione di oggi non è finita qui, diciamo che ci sono alcuni modi per renderlo ancora più aggressivo e ancora più cattivo, se vogliamo vederla dal lato di Thomas, lui ha un modo molto aggressivo di suonare, molto muscolare, chiamiamolo così.
è una delle cose che mi fa impazzire del suo playing proprio il fatto che intanto lui improvvisa quasi tutto quello che suona quindi è sbagliato guardare questo batterista guardare i suoi assoli pensando che sia tutto premeditato o studiato Molte persone non amano il suo modo di suonare perché lo vedono come troppo frenetico e troppo, non so come dire, sono, ci sono tantissimi chop. Il fatto è che lui si siede sulla batteria e va, suona improvvisa. Quindi c'è anche da pensare un po' a questo quando si guarda questo batterista. Bene, una cosa che mi piace molto fare su questo piccolo chop per renderlo ancora più cattivo è appunto inserire un drag con la cassa prima del colpo sul timpano. Sul rullante suonerebbe così. Con la cassa e con il timpano suona così. Ok, quindi riprendiamo il pattern iniziale. Senti com'è cattivo e aggressivo? Quindi questo è un modo per renderlo ancora più aggressivo. Un'altra cosa che possiamo fare per renderlo ancora più articolato è spostare la mano destra sui tom. Così. Proviamo a vedere come suona un po' inserendo sia il drag con la cassa sia spostando la mano destra sulla batteria. Bene ragazzi, la lezione di oggi finisce davvero qui. Come potete immaginare ho ancora moltissimo da dire su di lui, sul suo playing e sui suoi chop soprattutto. Quindi non perderti i prossimi video, attiva la campanella, lasciami un commento se ti è piaciuto questo video e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!